này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài Remix OS song song với lại Windows 10 trên máy tính hoặc laptop Ở đây thì vào ngày 1 tháng 3 thì cái bên Remix OS nó cập nhật beta và có cả bản cho 64bit Cái bản mới trước mình làm á, thì mình cài app vào nó lại không không mở được nên mình để thử xem bản 64bit như thế nào đây Đây là laptop khá cũ Fujitsu chip uh, Intel Core 2 Duo RAM 2GB nhưng mà xử lý nó là của 64bit nên mình nên dùng uh, 64bit cho cho nó ổn định và đây mình có một ổ uh, tạo sẵn cho Remix đây và các bạn lên trang uh, chai.com để link ở dưới để uh, tải Remix OS về giờ mình đã tải về bây giờ giải nén ra đây sau đó chạy cái uh, tool install này Ở trong mục này bạn chọn Browse Và chuyển đến cái file ISO ở trong Remix OS Đây Sau đó chọn ổ à, Chọn ổ mình vừa tạo đây Lại là Hard Disk Ổ là ổ Muốn cài vào có thể cài vào ổ C Cũng được, không không sao cả, Windows không bị ảnh hưởng Nhưng mà tại vì uh, cái ổ C mình nó gần hết dung lượng nên mình buộc phải tạo cái ổ nữa để là để cài Sau đó bấm OK Và đợi nó chạy Nó cũng khá nhanh ấy chứ Không nhờ lại lâu thế này nữa Các gió này làm chập máy rồi Ở đây cấu hình đây Treo co 2 Duo 2.4GHz RAM 2GB Đang chạy hay rành 64bit Chip xử lý nền 64bit luôn Vậy đó à Giờ không, không thể câu giờ trên video được à, Tôi sẽ quay lại sau khi nó chạy xong Ok nó đã chạy xong rồi Bây giờ ta sẽ bắt đầu khởi động lại Bấm Reboot Now Đó, 
đây giờ đây có thêm một remix OS thì mình chọn vào nó Okay, nhận luôn driver đồ họa thấy cái màn hình thu nhỏ là biết liền rồi trời ơi hơn 9 phút nó mới xong cái này với uh, tốc độ uh, 7 m trên giây uh, và tôi sẽ quay lại sau khi uh, nó chạy xong Ok, nó chạy xong rồi Giờ nó bắt đầu khởi động Nó khởi động cũng lâu thật Ah, cannot wait anymore. This is how you waste your time. <laughs> Come on. Ah, xong rồi. Để chọn ngôn ngữ uh, Chỉ có tiếng Anh với tiếng Tàu thôi Vậy chỉ có chọn tiếng Anh uh, Bấm Next Wi-Fi Wi-Fi hoạt động rất là rất là bình thường Đây Nó nhận Nó nhận cả Wi-Fi luôn Mình nhập Wi-Fi Ok Đó hoàn thành Đây, đây là màn hình chính của Remix OS Nhìn khá là tuyệt đúng không? Đây, nhưng mà nó vẫn chưa có Google Play nên uh, Mình sẽ hướng dẫn cài luôn Đầu tiên vô trình duyệt Vô trang chủ của Chai là cái thằng làm Remix OS á Yo remix OS for PC Kéo xuống Vô cái most frequently asked question Ở đây, bấm click here ở đây Tải cái này xuống Đây, nó bắt đầu tải 
chạy xong rồi chúng ta mở nó lên chúng ta bật cái uh, unknown sources kiểu như nó không rõ nguồn gốc á để tiện thể chỉnh chỉnh luôn tiếng việt vào đây settings um, language in input language như nào tiếng việt tiếng việt có tiếng việt không nhớ là có mà rồi đây đó bây giờ chúng ta sẽ cài rồi nó rồi file mê chào nó đây file abc chạy ai file abc này để cài đặt nó fuck cái tv giờ chúng ta mở nó giờ bấm install google play service Và chúng ta sẽ đợi nó tải xuống và tôi sẽ quay lại sau khi nó tải ok nó cài xong rồi giờ nó bắt phải khởi động lại cái máy để uh, có thể xài được mấy dịch vụ của google uh, restart xem ra nó tắt cũng nhanh nhỉ Đấy thì giờ mình mới hiểu ra cái khúc press exit để vô menu thực ra chọn chế độ guest mode hoặc là resident mode thôi chứ không có gì cả nên cứ để nó tự động chạy Okay, lên rồi ở đây có cửa hàng Google Play đây à, mạng còn mà đây bây giờ phải đăng nhập tài khoản Google đã Thì Ok đây là cửa hàng Google Play động khá là bình thường ứng dụng đầy đủ mà không biết nó chạy được không là vấn đề cái thử cài cái game mới của Supercell ơi được cái tại xong rồi không biết mở được không Ngân hmm. ngân nó đã mở được à, Khi mình uh, minimize cái này lại Thì nó mới vừa cái màn hình U uh. Tăng được Ok chơi thử rồi Trời chơi game khá ngon Cuối cùng nó cũng đã chạy được rồi Destroy enemy towers Ok Bomber Shit À không ngờ lại thú vị thế này
quá hay Điểm chơi khá là mượt Đây dù trên cái máy tính cũng khá là yếu Còn máy cùi hơn như thế nào mình không biết Nhưng mà đây quá thú vị kẻ quấn chặt nữa uhm. ok so you what you got hả fireball Em chơi khá là thú vị Vậy là cuối cùng nó cũng đã chạy được rồi Nó bảo hỗ trợ escape sao nó không chịu vậy nhé Nó oh, replay thôi Vậy là cuối cùng đây là Remix OS trên máy tính và cuối cùng nó cũng đã chạy được một vài ứng dụng Và đây là cách cài đơn giản nhất mà mình đã từng làm Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình